Oi, só chipe que chuche me to Chanju <coughs> Thank <laughs> you. 
La motivazione per ascoltare gli insegnamenti. Ci sono delle cose sbagliate e delle cose giuste per praticare il modo di insegnare il Dharma. Le cose giuste da praticare nel insegnamento di non c'è modo di insegnare con gli occhi d'arma montani, non c'è modo. Non si possono fare gli insegnamenti con quel tipo di motivazione, semplicemente per avere una buona reputazione, per il proprio piacere, per il proprio potere. No, assolutamente no. Quello diventa, quello diventa fare le cose con attaccamento a questa vita e al gatto d'arma montani. E quindi l'azione di insegnare il Dharma, anche se voi state insegnando degli insegnamenti molto profondi, dagli insegnamenti di Buddha ci sono più di 100 volumi e cambio e ancora e poi ci sono 200 volumi di Nagarjuna, Zang, commentari e così via e anche se voi insegnate tutto quanto a memoria, tutto quanto e siete veramente fluenti nel, ma la vostra motivazione è semplicemente per ottenere un potere per voi, una buona reputazione e di base essere afferrati a piacere di questa, di questa vita a questa vita allora, allora quello non è Dharma anche se anche se voi siete veramente bravissimi nel, nel spiegare ehm, a memoria tutto quanto ma questo non diventa virtù non diventa una cosa virtuosa non diventa eh, santo dharma anche se l'azione sembra dharma però l'azione non diventa dharma è non virtù quindi Dunque chiese alla Matisha quali sono le azioni che porteranno come risultato il risultato di alcune azioni fatte con una mente mondana, una mente inquinata dagli otto d'arma mondani, con l'attaccamento, con l'afferrarsi a questa vita. Quindi la Matisha disse, sì, naturalmente, se è fatta per la felicità, la Matisha disse, se è fatta per la felicità di questa vita, per la felicità di questa vita, allora dopo c'è la rinascita negli inferni, come spirito famerico, come animale, il risultato di quell'azione sarà la rinascita negli inferni come spirito famerico, come animale. Quindi dopo la morte ci sarà soltanto una grande sofferenza. Quindi questo, queste cose è ciò che succede in realtà e dovete comprendere questo. Anche se voi spiegate il Dharma, anche se siete molto esperti, siete un professore, avete l'incredibile, è, è, è come una cascata, siete gradi di spiegare il Dharma come una cascata, ma la motivazione è quella, allora l'azione non diventa Dharma, non diventa Santo Dharma, Deve, sì, diventa un Dharma mondano, sì, ma non Santo Dharma. Ci sono molte regole anche quando uno insegna il Dharma, 
e anche quando si ascoltano gli insegnamenti come ho spiegato seguendo i sei riconoscimenti riconoscimenti la cosa la cosa principale è che voi stessi come ho già menzionato precedentemente i pazienti che hanno le malattie croniche dobbiamo pensare di agire una malattia cronica nella mente da rinascita e senza inizio non soltanto dall'inizio di questa vita ma di rinascita e senza inizio abbiamo la malattia cronica dell'ignoranza che è rancore, attaccamento tutte quante le varie affezioni mentali e tutti in autodotificanti l'egoismo e così via sono queste malattie croniche che abbiamo da rinascita e senza inizio questo è quello che succede Dharma è l'effettiva medicina e poi colui che rivela il Dharma è il dottore esperto e poi ci sono, ci sono tutti quanti Buddha, tutti i Satagata che vi parlano e sono anch'essi lì, ci sono tutti quanti Satagata, in realtà sì, in realtà dovete pensare in questo modo, che gli innumerevoli Buddha stanno parlando con voi stanno parlando con voi in quel modo e che attraverso colui che rivela il Dharma e innumerevoli Buddha stanno parlando, vi stanno parlando vi stanno guidando così come Guru Buddha Shakyamuni sta parlando con voi Tara sta parlando con voi la vostra divinità sta parlando con voi e quindi affinché gli insegnamenti possano durare a lungo avere questo desiderio io mi ricordo ogni tanto me lo ricordo ma non sono sicuro non sono sicuro di ricordarlo così da un momento sono la base di che voi siete qui fisicamente la vostra mente magari la vostra mente sta andando a fare trekking sta andando sul monte Everest <laughs> con uno zaino sulle spalle con tutte le cose con tutto quello che osserve e tutto quanto l'equipaggiamento e poi avete gli occhiali e tutte queste grandi cose non ne conosco neanche i nomi e anche le cose che si tengono in mano per scalare la montagna e poi andate in giro per il mondo andate in giro per il mondo Andate a Goa, Tahiti, Tahiti, Goa, o dove, dove, o qualche altro posto. No, non lo so, non mi ricordo. Così. Sì, fisicamente voi siete qua, però la vostra mente è in tutto il mondo. Quello è proprio come essere un contenitore capovolto. È presente una tazza capovolta, anche se voi cercate di versare dentro qualche cosa, ma va tutto quanto fuori, scappa tutto via, per cui cercate di mettere il nettare. 
e mettere cioè, la roba fuori così, questo è e gli insegnamenti non entrano nel vostro cuore voi siete fisicamente qua e l'altro e poi l'altro la mente sta dormendo non si sta dormendo avete veramente state benissimo fisicamente siete così siete sempre così seduti per bene no? sembra, che sembriate, sembra che state meditando però in realtà sempre sto scassando anche il contenitore anche il contenitore se è nel verso giusto voi cercate di versare dentro ma c'è un buco sotto mettete il nettare allora siccome c'è un buco sotto non rimane dentro alla, alla, al contenitore e scappa via è come anche se voi state ascoltando non siete in grado di mantenerli per cui immediatamente esce così quando gli insegnamenti sono finiti non vi ricordate più quello che è stato detto per esempio non, potete avere, non avete assolutamente idea non vi ricordate più niente di quali sono le cose che dovete ricordare alla fine della sessione è così per cui non c'è modo di ricevere il beneficio primo non c'è modo di ricevere il beneficio secondo non beneficio è proprio così io non cerco di comprendere cercare di comprendere di mantenere in mente non, non succede e anche se non c'è un buco dentro non c'è assolutamente non si può mettere il nettare dentro però non è pulito e, e, e fa cattivo odore non è pulito ed è sporco non è pulito No, è sporco, è sporco. e quindi anche se voi volete mettere del nettare diventa sporco come la, il contenitore così diventa sporco e anche se voi mettete del nettare se c'è dentro del veleno o qualcosa del genere allora se voi mettete dentro allora quello che mettete dentro diventa veleno il liquido che voi mettete dentro diventa veleno e per cui diventa veramente pericoloso per la vostra vita per cui se voi ascoltate gli insegnamenti ma, no, ma non vi ricordate eh, che la vostra meditazione non è santo d'armo la vostra mente è completamente coinvolta con le afflizioni mentali e l'attaccamento e quindi l'afferrarsi alla felicità di questa vita ai piaceri di questa vita quello come ho spiegato coinvolto con gli otto dharma mondani quindi la motivazione quindi la motivazione non diventa santo dharma diventa dharma mondano non virtù quindi l'azione di ascoltare gli insegnamenti diventa non virtù l'azione di ascoltare gli insegnamenti diventa non virtù Così. e quindi porta come risultato la sofferenza nei reami inferiori, reami inferiori in particolare e al di là del samsara in particolare nei reami inferiori dopo la morte per cui al di là della, dopo la morte di questa vita allora c'è sofferenza così ah Così. quindi è veramente molto importante che diventi che stare attenti a questi contenitori così come questo esempio queste tre cose 
Zona di aggiustamento. Non dovete, divent- non dovete Zona, avere quel tipo di mente uh, e quindi dovete ascoltare uh, bene. No, uh, ricordate e cercate di essere non come un contenitore rotto o con un buco perché le cose non rimangono quello che voi mettete dentro il lettere che voi mettete dentro non, non dura ma va completamente disperso quindi perlomeno, perlomeno dovete cercare di ricordarvi dell'essenza ciò che è menzionato durante la sessione durante la sessione così e in questo modo e così c'è qualcosa che può veramente aiutarvi qualcosa che può aiutare la vostra mente la vostra vita così questa è la cosa, è la cosa principale la seconda è anche di aiutare poi il mondo potete aiutare gli altri potete aiutare il mondo no, assolutamente siccome voi studiate ascoltate, riflettete per aiutare il mondo dovete proteggere voi stessi e e non soltanto per ottenere la felicità di questa vita non per non per rinascere nei reami superiori e di avere un, un corpo di un essere trasmigatore fortunato come Deva o come essere umano ma anche essere libero dal samsara e ottenere lo stato di beatitudine della grande pace per se stessi e nirvana la felicità ultima per sempre per sempre per sempre dovete comprendere questo siccome voi avete ci sono cessati tutte quante le afflizioni mentali i semi della afflizione della sofferenza delle afflizioni mentali karma a causa di quello avete cessato completamente i tipi di sofferenza non è sufficiente quello per portare alla felicità incomparabile dell'illuminazione la totale cessazione di tutte le oscurazioni e completamente tutte le realizzazioni sangue capace di portare tutti gli esseri sensenti, innumerevoli esseri sensenti che stanno soffrendo di condurli, di condurre allo stato di Buddha, lo stato dell'oniscienza, fantastico, 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 quello è veramente una cosa straordinaria per ogni essere sensente, per ogni essere infernale, per ogni spirito e famiglia, per ogni animale, per essere umano, per ogni azzurra, per ogni azzurra, per gli esseri degli stati intermedi, ci sono innumerevoli in ogni reame e di condurre all'illuminazione. E voi, voi non avevate mai pensato, voi non avevate neanche sognato che la vostra vita potesse beneficiare, che essere di beneficio per ogni essere degli inferi, per ogni spirito familiare, per ogni animale, per ogni essere umano. Ci sono innumerevoli universi e la vostra vita perché possa essere di beneficio, per la vostra vita che sia di beneficio per ogni essere umano, ogni azura, ogni sua. Eh, ogni parola che voi ascoltate del Dharma la motiv- con quella motivazione voi siete in grado di beneficiare in ogni essere senziente anche ogni essere senziente o tutti quanti ognuno di essi quegli esseri che possono vedere quegli esseri che si, si possono vedere anche quegli esseri e quegli piccolissimi insetti che non si riescono a vedere tutti quei vermi le formiche tutti i vermi quelli piccoli, quelli lunghi tutti quanti tutti gli esseri ogni parola che voi ascoltate che possa essere di beneficio per tutti quanti per liberarli dall'oceano di sofferenza e samsara e li condurli all'illuminazione non avete mai pensato questo non avete neanche sognato di poter fare questo per cui vedete ora venendo a Copano a fare il corso di Copano 
venite a cominciate a conoscere queste cose e la vostra vita può essere di beneficio per tutti quanti non soltanto in questo mondo non soltanto in questo universo che è questo un mondo questo mondo c'è questo mondo orientale poi c'è il mondo del sud e poi ci sono otto continenti maggiori poi otto piccoli questa è una cosmologia buddista e poi c'è una montagna e ci sono il livello dei Deva ovvero dei Sura, degli Asura che dimorano sopra e poi che dimorano nel reame della forma e poi altri ancora che dimorano nel reame senza forma ci sono tantissimi reami quindi dove noi siamo adesso è soltanto una piccola parte una piccola parte di tutto questo continente di questo universo siamo nel, nel continente del sud in questo mondo del sud è semplicemente una piccola parte di questo ci sono tantissimi di questi universi adesso non è soltanto uno dove noi siamo adesso è veramente un continente questo vi dicendo quindi ascoltate ascoltate gli insegnamenti ogni parola che ascoltate degli insegnamenti dovete avere la motivazione di beneficiare tutti quanti tutti quanti che vogliono quelli che vogliono la felicità e non vogliono la sofferenza tutti quanti hanno bisogno quindi noi abbiamo bisogno di nirvana lo stato senza sofferenza e non soltanto questo c'è bisogno di ottenere sangue e la totale gestazione di tutte le scurazioni e completamente di tutte le realizzazioni sangue il grande nirvana per cui ogni parola che voi sentite, che ascoltate, è per loro, per ogni essere senziente. Ogni meditazione che fate dovete avere la motivazione di voi di città, non semplicemente wow. Io sempre, ogni meditazione è per ogni essere senziente, fatta con voi di città, per cui lo dedicate per beneficiare ogni essere senziente. E anche se voi state facendo meditazioni sul respiro, anche se voi fate una meditazione, anche se mentre state mangiando, quando voi state dormendo, quando fate magari prostrazioni, qualsiasi cosa è per beneficiare tutti quanti, ogni essere senziente, non soltanto il liberare dai reami inferiori, non soltanto questo non solo per liberare da samsara, ma di condurli all'illuminazione, lo stato incomparabile di felicità. Ma se è fantastico, è eh, quel tipo di vita. Che tipo di vita è veramente fantastica. È veramente fantastico quel tipo di vita. Cioè, e se, se quella non è la vera felicità, che siete in grado di beneficiare tutti quanti, se quella non è la vera felicità, se quella, se quella non è la vera felicità, allora che cos'altro? Qual è? Che, qual è? Dov'è la vera felicità? Che cosa c'è da ottenere? Quella è la vera felicità, non c'è veramente nessun altro vera felicità, non so il beneficio non soltanto voi, ma in, innumerevoli esseri sensibili, veramente è una cosa fantastica riuscire a beneficiare tutti quanti, wow, quello lì è veramente fantastico, è incredibile. 
Sì. Mm. Anche se voi avete molte lauree dall'università, scienze, questo e quell'altro, ma non hai incontrato il karma, non conosci il dharma, non conosci il karma. Allora la mente è veramente chiusa, è veramente chiusa. Non è aperta. Qualsiasi cosa voi facciate è soltanto per beneficiare voi stessi. E tutti questi innumerevoli esseri senzienti non vengono neanche toccati, non vengono, benefici, non vengono beneficiati, vengono soltanto danneggiati. E le persone nel mondo tagliano, schiacciano, uccidono, ingannano, mentono per poter ottenere del potere per avere potere e anche se voi uh, usate anche la religione per avere, creare conflitti usate la religione per uh, creare conflitti schiacciare gli altri esseri senzienti dai quali ricevete tutte le felicità del passato, del presente e del futuro è compresa la dominazione quindi sono veramente preziosi molto preziosi e da dove vengono Buddha, Dharma e Sangha derivano da loro e sono veramente preziosi così poi ho detto ho detto forse ho detto prima sì forse coloro che credono che credono in Dio prima di tutto Prima di tutto dovrebbero preoccuparsi della felicità degli esseri senzienti, di liberarli, di liberarli dalle sofferenze, delle cause della sofferenza e causare loro la felicità. La prima cosa è pensare che sono veramente molto preziosi, perché gli esseri senzienti sono veramente molto preziosi da coloro i quali noi otteniamo tutte le felicità e, e, e possiamo liberarli dalla sofferenza da, dipende da loro e quindi poter essere liberi dalla sofferenza dipende da loro quindi la seconda cosa è che se io credete in Dio coloro che credono in Dio allora questo mondo è incredibile è incredibile felicità non c'è non ci sono conflitti di religione è soltanto grandissima felicità non ci sono guerre non ci sono litigi cioè sono incredibili felicità incredibili felicità e soltanto se voi aiutate se voi fate soltanto le cose per aiutare vi prendete cura degli altri quando voi prendete cura eh, di voi stessi prendendovi cura degli altri questo, questo è veramente la cosa migliore la Masterlimpa disse che tutte le sofferenze l'io è la radice di tutto il karma negativo quindi tutte le sofferenze vengono da questo quindi l'io l'io il sé è ciò che bisogna buttare via lontano, buttarlo molto lontano esattamente come come cartigenica usata che la volete buttare via la buttate lontano come veleno e questo bisogna buttarlo via perché è come veleno che vi può uccidere e quindi e questo, quello che può succedere quando vi uccidono l'unica cosa che succede che la mente si separa dal corpo non c'è niente di più però se usate questo per rinascere nei reami inferiori se voi create le cause dei reami inferiori allora se voi volete con quel tipo di attitudine rinascere nelle terre pure di Buddha anche se vi uccidono con del veleno potete comunque rinascere nella terra pura di Buddha se avete una mente di bodhicitta con una mente virtuosa con una, un pensiero positivo potete comunque rinascere in un reame eh, fortunato e ottenere un corpo di un essere trasmigratore fortunato e incontrare il Dharma quindi l'attitudine autogratificante, la flessione mentale dell'attitudine autogratificante e dell'egoismo è la peggiore. Ci sono varie citazioni, però non so, non potrò parlare di questo, perché non me la ricordo di quanto memoria oggi. 
Una delle Comunque, sole, quella, l'egoismo è la frizione mentale di, peggiore. C'è ne c'è due che tu non te. Delle misogine. Cioè la, Quindi la massa di impa ha consigliato che ciò che è chiamato altri e da, dai quali voi ricevete l'illuminazione, dai quali ricevete la felicità incomparabile dell'illuminazione, la totale gestazione di tutte le misurazioni e completamente di televisazione, dai quali ricevete tutto questo. Allora, questo quindi ciò che è chiamato altro e immediatamente dobbiamo prenderci cura dobbiamo prenderci cura degli altri quindi aiuti e quindi se lo potete analizzare questo Prima di essere sensibili sono la cosa più preziosa. E Dio, se voi credete in Dio, allora lo mettete come secondo. Dio che ha questa compassione, Dio ha questa compassione, per cui se voi aiutate, se voi aiutate, vi prendete cura, se vi prendete cura degli altri, degli altri esseri senzienti di aiutate, perché sono veramente preziosi, sono molto gentili, sono molto preziosi. Allora Dio e soltanto voi aiutate e non danneggiate, allora Dio è veramente molto contento, incredibilmente contento. Dio dovrebbe avere compassione, non eh, come il cielo, lo spazio, no, compassione, niente. Non così. Questo, questo. Ok. Dovrei parlare di Lamasson K, ma il tempo oh, scorre. Ok, so, um, questo in realtà Dio dovrebbe avere compassione e, e tutto quanto è creato da Dio, quindi prendersi cura degli altri esseri sensenti, allora Dio deve essere contentissimo come Buddha quando voi prendete cura degli altri, anche offrite un piccolissimo servizio, una piccola offerta, fate un piccolo aiuto, questo uh, è, 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 è di innumerevoli Buddha, innumerevoli Buddha, sono incredibilmente incredibilmente felici. Sono più felici, perché la cosa migliore, ciò che, la cosa che loro, di cui si prendono cura maggiormente, questa è la cosa più importante per loro. Quindi tutto quanto, tutto ciò che è creato da Dio, allora Dio è veramente molto contento, incredibilmente contento. Se voi gli aiutate, perché voi pregate Dio tantissimo, incredibile, ma poi gli esseri se sentono che li uccidete e faccio tutte queste cose che sono esattamente l'opposto, allora non c'è modo che Dio possa essere contento non c'è modo che Dio possa essere contento perché voi danneggiate Dio quando voi danneggiate gli altri danneggiate Dio perché tutto quanto è creato da Dio Buddha disse non ho portato con me le citazioni quando voi danneggiate gli altri anche se voi fate estese offerte a Buddha però danneggiate gli altri esseri senzienti e tutte queste offerte siccome non, non, sono, off, non sono le vere offerte fatte a me questo non è qualcosa di fatto questo non sono offerte fatte a me se voi, se voi volete fare le offerte a Buddha dovete aiutare gli esseri senzienti anche se fate un piccolissimo aiuto fate un pochissimo aiuto questa è la migliore offerta per i Buddha Bodhisattva questa è la, veramente la piccola offerta è la vera offerta quella dovete conoscere questo dovete, dovete prestare attenzione a questo dovete avere questa consapevolezza questa questa, questa mindfulness questa è la miglior mindfulness è la miglior mindfulness ma le persone dicono oh, sì, mindfulness, mindfulness, la consapevolezza le persone parlano tantissimo di mindfulness ma questa è la miglior mindfulness è proprio questa e anche se voi aiutate anche un piccolissimo 
Ah, se ne sentite qualsiasi cosa voi possiate fare, e questa è la migliore. Questa, questa è ciò che rende i Buddha Bodhisattva incredibilmente felici. Quindi se voi danneggiate lì invece di danneggiate, se vi calpestate gli insetti, le formiche, eh, eh, non vi prendete cura, non state attenti e eh, li danneggiate, questo qualsiasi danno è danneggiare Buddha. Ogni danno che voi fate agli eh, esseri senzienti danneggiate gli innumerevoli Buddha e Bodhisattva. Se voi danneggiate gli esseri, danneggiate gli innumerevoli Buddha e Bodhisattva. E come spesso dico questo, voi danneggiate e se voi danneggiate un figlio di una mamma, voi danneggiate la madre. E così quando la, 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 è come a danneggiare la madre, perché per la madre il, figlio del pro, il corpo del proprio figlio è la cosa più preziosa, ciò che lei ama di più. E quindi se uno danneggia il figlio è come danneggiare la madre. Per cui anche un piccolissimo beneficio che è un'offerta ecco è stato un piccolissimo beneficio che voi offrite al figlio è come un beneficio che riceve la madre perché la madre ciò che ama di più è per il suo figlio la cosa più cara e quindi la rende molto estremamente felice per quindi qualsiasi cosa voi possiate fare per ogni essere senziente non soltanto esseri umani ma tutti quanti gli esseri viventi questo è un grande aiuto questo è libera da tutti quanti i problemi questa è la, la migliore offerta per i numeri di e voi di santo quindi avere la, la, la mindfulness, la, la mindfulness, avere la consapevolezza che danneggiare gli esseri senzienti è come danneggiare i numeri di punta e poi di santa, è danneggiare loro, capite? Quindi questa consapevolezza, questa mindfulness, questa è la migliore, è la miglior mindfulness e allora voi potete ottenere, così potete ottenere l'illuminazione velocemente, sarete in grado di attraversare attraversare l'oceano di sofferenza del samsara e ottenere l'illuminazione velocemente e potete così ottenere velocemente lo stato di illuminazione Ok, invece la mazzolta comunque oggi è giorno di la mazzolta K questo è il giorno di Ramazan Kappa e l'essenza non conosco molto non so molto non sono in grado di veramente l'essenza l'essenza è la cosa più importante da conoscere riguardo Ramazan Kappa è che di base e più voi studiate il Lamrim la base le basi del Lamrim e poi sulla base della e poi la filosofia gli insegnamenti della Masson K più voi studiate e quindi allora imparate di più più voi imparate più voi studiate gli insegnamenti della Masson K e anche gli altri insegnamenti allora, più imparate, e più voi studiate, e più siete in grado di imparare le speciali qualità di Lama Sankapa, degli insegnamenti di Lama Sankapa, le speciali qualità di Lama Sankapa, più li imparate e più conoscerete le speciali qualità di Lama Sankapa, straordinarie, straordinarie. Semplicemente, attraverso la mia esperienza, ci sono molti insegnamenti di Lamri e ci sono molti commentari di, di, sull'Amri e degli insegnamenti di diversi Lama però dopo molti anni se voi, non, quando voi leggete gli insegnamenti di Lama K, dovete leggere questo per i molti anni e lui pensa io avrei dovuto, avrei dovuto leggere molto prima questa cosa qua questo sto dicendo per il mio, la mia esperienza anche questo è un piccolo esempio della mia esperienza e, e, 
Io avrei dovuto leggere prima questo e mi sono pentito di non averlo letto prima, è incredibile il modo di insegnare di Ramazan Kappa, il modo di spiegare il Dharma di Ramazan Kappa è veramente molto chiaro, è incredibile, è incredibilmente chiaro, per cui è così, ah, veramente, mi sento veramente... Mi sono pentito di non averlo letto prima. È veramente. <ride> Gli insegnamenti sono profondi e perfetti. Ne avrei dovuto leggere prima. Questo è, questo, questo è come dovesse pensare. Per cui vi sto facendo da, sto dando un'idea. La Masson K. Eh, e ci sono tante altre eh, scuole come Sakya, Nimapa, Kyagyu, eccetera, come, e che sono uh, successe in Tibet. La Mason K era Sakya e poi successivamente, questo è semplice in modo grossolano, la Mason K la Mason K ha incontrato i suoi insegnamenti oh che lupa che lupa oh, ci sono tanti miei la mia, solo il mio stile il mio modo qualcosa di diverso non mi piace non così pieno di ego pieno di ego oh voglio cominciare la mia religione voglio cominciare la mia setta la mia scuola no 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 non, è stato, non era assolutamente così non c'era neanche un po' di ego lì Ciò che è successo successivamente, molto più avanti, la Mazzon K, prima la Mazzon K ha chiesto, aveva fatto delle domande sulla vacuità a Manjushi e la, sagge, la manifestazione della saggezza di tutti quanti Buddha che si è manifestato e nell'aspetto appunto nell'aspetto di Manjushi no? si è apparso proprio il Buddha della saggezza Manjushi attraverso il guru di Lama Zonkapa Lama Umapa che era un Lama Sakya attraverso di loro Lama Zonkapa ha chiesto ha fatto le domande a Manjushi e quindi così è cominciato poi successivamente la Mason K fu in grado di vedere la Manjushi direttamente e come il guru e quindi è generato questa uh, relazione di guru e discepolo e ha ricevuto insegnamenti esattamente così la Mason K la visita Manjushi direttamente che è appunto la saggezza di tutti quanti i Buddha e ricevete gli insegnamenti direttamente da Manjushri e quindi tutti i tre aspetti principali del sentiero per l'illuminazione tutto questo L'essenza è Manjushri, che sono gli insegnamenti che ha dato Manjushri alla Mason K. Gli insegnamenti del Tantra, in particolare come ottenere il corpo illusorio per ottenere lo stato unificato con Vajiradhara, l'unificazione del non più apprendimento, il santo corpo e santa mente, l'unificazione del non più apprendimento, ha ottenuto quello nel breve tempo di una vita dei, in questi tempi degenerati per cui avete bisogno di ottenere l'unificazione dell'apprendimento e quindi avete bisogno di ottenere la chiara luce e il corpo illusorio in un modo separato poi in un modo esteso poi, poi come ottenere il corpo illusorio la Mason K l'ha imparato dalla Mason K dal Manjushri molti punti importanti punti vitali come la vacuità e e, e cosa appunto che ha ricevuto da Manjushi poi Manjushi e la Mason K ha praticato ha realizzato il sentiero così ha realizzato il sentiero in quel modo 
so, e quindi lui ha insegnato ciò che ha realizzato e lo ha insegnato agli altri. Non è che era tutto quanto sulla base di la mia religione, voglio la mia religione, voglio la mia setta. Non è stato così neanche per un secondo. Assolutamente non c'era neanche l'odore di questo. Non c'era assolutamente nessun ego. Quindi la, i, i discepoli del cuore di Lama Stronkapa, ai quali hai dato insegnamenti, aveva molti discepoli di Asaje e poi aveva due discepoli principali. E c'era l'anziano, e che erano entrambi Sakya, e sono andati a vedere a sentire gli insegnamenti di Lama Sankapa e quindi mentre Lama Sankapa prendeva gli, dava gli insegnamenti si muoveva un pochettino sul trono e, e quindi chi ha saggi è seduto, si è seduto sul trono anche lui mentre Lama Sankapa dava insegnamenti poi successivamente gli ha detto tu vai giù, tu sediti giù aveva un'incredibile devozione poi quindi, è venuta tantissima devozione il discepolo di Lama Sankapa non si è seduto in basso e quindi poi successivamente Lama Sankapa gli ha chiesto di essere gli ha chiesto di essere il detentore e lui è stato il detentore principale degli insegnamenti di Lama Sankapa e quindi sono continuati gli insegnamenti da 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 chi ho saputo e quindi coloro quello che si era seduto sul trono di Lama Sankapa sul trono di Ganden poi c'è anche Drupce anche lo stesso che ha ricevuto i segnamenti della Lama Sankapa ha ricevuto tantissimi benefici quindi Lama Sankapa così sono cominciati i discepoli di Lama Sankapa prima loro erano erano Sakya. Molte persone, molte persone non conoscono questi dettagli e non, non conoscono questi dettagli. Penso che la Massa Kappa ha, ha lasciato i Sakya e quindi ha voluto cominciare la sua religione, la mia setta, la mia scuola. No. Molti la pensano così, ma non conoscono veramente se non è assolutamente così. Prima lui aveva chiesto, fatto domande alla Ma o Mappa perché non era, era, in, era in grado di poter ricevere gli insegnamenti da Manjushi, poi dopo li ha ricevuti direttamente da Manjushi. In essenza, Shamata, ci sono i tre addestramenti superiori di moralità, addestramento superiore della concentrazione e addestramento superiore nella saggezza per essere liberi da samsara, totalmente liberi. Avete bisogno di pratica di base di questi tre. Avete bisogno di questi tre. Avete bisogno dei tre addestramenti superiori nella moralità, che quella è la moralità pura per poter ottenere, per portare l'addestramento superiore nella concentrazione che è chiamata. Avete bisogno della moralità pura. Poi ci sono nove stadi ci sono nove, nove stadi per ottenere scene e quindi il metodo ci sono i metodi adesso non ho molto tempo per spiegare questi dettagli sono dei metodi come fermare come, come tagliare come, come eliminare, come tagliare gli ostacoli principali per la perfetta meditazione. Ci sono due cose, l'attaccamento, questa è la mia traduzione, attaccamento nei pensieri di distrazione, Coppa. In tibetano si dice Coppa. E poi la mente che è attormentata che è, 
Non c'è l'attaccamento ai pensieri discorsivi, alle distrazioni. Questi sono grossi mani sottili. Poi dovete superare questo completamente, tagliare completamente qualche cosa. Così potete ottenere la perfetta legislazione libera dagli ostacoli, libera da questi eh, entrambi questi ostacoli per ottenere sia quelli grossolani che quelli sottili perfetti altrimenti non potrete ottenere mai la perfetta meditazione quindi ora grossolani sottili molti di questi molti dittatori non assolutamente questi Molti famosi visitatori quando cadono nel difetto del pensiero che è completamente affondato e completamente addormentato, questo è un ostacolo. Questo è, loro realizzano questo come parte, come un ottenimento, una parte di chiamata, ma non sono in grado di riconoscerlo. Questo è, questo è uno. Un'altra qualità speciale di Lamasson Kappa è che ha chiarito ha chiarito questo nei suoi insegnamenti nell'Ambrim nell'Ambrim Cemo nell'Ambrim Tring comunque ha reso tutto quanto molto chiaro come eliminare questi ostacoli nel sentiero per l'illuminazione nel sentiero per la liberazione per ottenere la speciale visione profonda quindi l'addestramento superiore nella saggezza la speciale visione profonda altrimenti se non riconoscete questo se non riconosce questo se non si riconosce questo è il, il modo di essere completamente il, il, il pensiero che si addormenta in un modo sottile se non si riconosce questo allora non si può realizzare il sentiero di Cine il sentiero il completamento il sentiero non potete ottenere il sentiero superiore non la speciale visione profonda se voi non realizzate questo allora non c'è modo per sviluppare la saggezza che percepisce direttamente la matricia se non realizzate questo allora, allora se non potete cessare questo insieme delle afflizioni mentali del karma allora voi non potete essere liberati dalle afflizioni mentali del karma quindi non potete ottenere la totale cessazione della sofferenza della salvezza non potrete essere liberati da quello in assoluto per cui quello non potrete assolutamente ottenere questi risultati non potrete essere liberi in assoluto quindi l'altra cosa Uh, the other thing is la visione prosangica ci sono molti testi di Madia Mika l'Amazon Kappa gli insegnamenti l'Amazon Kappa ma hanno reso tutti molto chiari hanno reso tutto quanto molto chiaro ha reso tutto molto chiaro ha reso veramente molto chiaro gli insegnamenti è veramente in modo ha spiegato in un modo molto chiaro in modo più fine della spiegazione della giusta visione la visione della calacuità Potrete oh. parlare di questo con Gishina. Mm. Mm. So, 
Ce the public school schools, the Asian, Asian school schools happened. They were trip the Asian Nicea schools. Nicea la scuola by Bashi, che poi ci sono otto scuole che sono, si sono generate o sono cominciate. Di certo scuole. Ve, che l'io e il sé non è completamente permanente, non è impermanente così. Ci sono delle piccole differenze fra le varie scuole, non completamente permanente come nell'induismo e non completamente impermanente, qualcosa del genere. E poi il resto pensano all'io che l'io è impermanente, è privo di permanenza, il sé, l'autoidentità, il sé, si dice così? Come si dice? autosufficiente, sostanzialmente esistente, <ride> autosufficiente, sostanzialmente esistente, così ha detto Geshe Namda. Forse autosufficiente, cos'è? Come... L'altra cosa cos'è autosufficiente? L'altra cosa dice sostanzialmente esistente. Quindi è vuoto di autosufficienza, o di un'identità propria. Non esiste in quel modo, non esiste indipendente dalle parti, non esiste da solo. Quello, tutte le scuole di buddiste, escluso la Namen Dukkha, tutte le scuole accettano questo. Che sono le cose in tibetano anche in tibetano. L'io che è esistente, l'io esistente, autosufficiente autosufficiente bisogna bisogna specificare che è vuoto di autosufficienza l'io è vuoto di questa autosufficienza vuoto di autosufficienza e poi nella scuola della sola mente senza un po' C'è il settimo, il settimo, come si dice? Eh. Sta cercando di, tendo, sta cercando di ricordare a Rinpoche che il tempo scorre. La settima coscienza, che è la base del Nirvana e del Samsara, la settima coscienza, loro accettano la settima coscienza e c'è cioè anche cioè un'ottava coscienza. Tutto quanto è 
tutto quanto è messo o piantato nella coscienza e si creano le impronte, le impronte il tipo di impronte che si manifestano si manifestano quando voi vedete il blu la mente con il senso della vista vedete il blu e quindi c'è Sherpa che conosce i fenomeni vede l'oggetto blu e vengono insieme così in questo modo la sostanza la sostanza e, e, e l'altro la coscienza si manifesta quando conoscono il fenomeno e vedono questo come un oggetto e in questo modo in questa visione secondo la scuola della sua mente avviene questo quindi senza dipende dalla sostanza lasciata nella settima coscienza si manifesta il soggetto e oggetto eh, sembrano senza dipendere uno dall'altro per cui la vacuità è in accordo alla scuola della sola mente la vacuità è così poi nella visione invece Ayuka Yupa South Africa, la scuola Madhyamika, Rangyupa, la scuola Madhyamika Rangyupa, South Africa, quella visione, Rangyupa, non, non valorizzata una mente una mente non difettosa le cose che appaiono a quella mente allora vengono etichettate non in quel modo allora lì vengono etichettate non in quel modo appaiono come essere una mente valida e poi c'è quindi la mente valida etichetta la visione di stato in accordo a la scuola quella scuola senza che appaia da una mente valida Uh, e poi uh, 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 c'è l'etichetta che esiste e quella non viene accettata. Uh, so, uh, ciò che appare alla mente valida e quindi viene poi etichettato non appare però alla mente difettosa e quindi che etichetta non quello poi appare come esistente dalla sua parte e quella è la gaccia l'oggetto di negazione ciò che deve essere negato comunque loro credono che è etichettato dalla mente ma ancora è ma esiste dalla sua parte so, quello è ciò che è ciò che è gaccia esattamente ciò che di cui parla la scuola prasangica il gaccia la visione corretta in accordo a Rangyupa ma è esattamente l'oggetto che deve essere negato in accordo alla scuola prasangica e ora qui realizzando qualcosa che esiste dalla sua parte eh? etichettato ma qualcosa che esiste dalla sua parte quello è anche quello è totalmente non esistente totalmente vuoto totalmente non esistente questa è la visione di Prasad è la visione corretta preliminare la radice 
per eliminare la radice del samsara la, vostra, la radice del vostro samsara ignoranza per eliminare completamente dovete realizzare la visione presagica della realtà quindi qui ci sono molte difficoltà nel comprendere questo quindi la Mason K ha chiarito questo molto bene in in molti insegnamenti come Buddha ha spiegato la Gargione l'ha spiegato e allo stesso modo anche Milarepa l'ha spiegato Milarepa ha spiegato le due verità ho delle citazioni riguardo a questo poi, prima, prima di la massa K, prima di la massa K, il modo di ottenere il corpo illusorio, le spiegazioni erano veramente molto brevi, molto piccole. Dopo la massa K ha chiarito tantissimo come ottenere quello, come ottenere il corpo illusorio. E quello è spiegato bene nel Tantra. Ha reso questi insegnamenti molto facili. Okay. Leggo una piccola parte e poi dopo mi fermo. Penso di non poter far dare la trasmissione orale, ma è veramente molto importante per comprendere. Ok, Buddha disse: Questo è veramente molto, molto importante per voi. Buddha disse, Buddha ha consegnato a Pama Katayana, a Buddha Katayana, Katayana era un essere aria, il cui scopo Giudendina la maggior parte delle persone veramente esistenti che esistono dalla loro parte esistono nella, nel linguaggio ordinario esistono veramente e o uno crede in quello o credono a no, non è che non esista quello è il nichilismo L'altro è l'eternalismo. L'eternalismo è quello che non esiste in assoluto. Quindi uno crede in questo, quindi uno si afferra, uno si afferra a questo, e crede effettivamente in quella visione, ma si fortemente crede nel nichilismo che niente esiste. Mi stavo dicendo, cioè, avevo incontrato un ragazzo, un giovane, e il suo guru accettava soltanto un discepolo a Taiwan, solo un discepolo, per cui la meditazione non c'era un metodo, un metodo solo saggezza, non c'era il metodo, solo saggezza. La saggezza è la visione che niente esiste, che non c'è assolutamente niente, che la sua visione era che niente esisteva, assolutamente niente. Non c'era una casa, non c'era la, la cucina, non c'era il cibo, non c'era la cacca, niente. E stavo dicendo a lui, allora come fai ad andare al gabinetto, come fai ad andare in, in, in una cucina se credi che non, che non esiste niente? E lui, io gli chiedevo queste cose ma non mi ricordo che cosa che lui mi aveva risposto. Era difficile provare questo perché tu vai sempre comunque in cucina 
vita fai tutte quante vai nel bagno e come si può vivere la vita pensando che niente esiste se non, non c'è il bagno se non c'è il cibo non hai bisogno di vivere di mangiare non hai bisogno di avere soldi non hai bisogno di lavoro non, per quale motivo vai a scuola non hai bisogno di fare tutte queste cose e quindi il nostro discorso è andato avanti così il dibattito delle volte con delle volte viene fuori il dibattito no? e gli facevo delle domande ma non mi ricordo più quello che lui aveva rispondeva quindi Buddha dice la maggior parte delle persone credono o nell'eternalismo o nel nichilismo e poi siccome loro sono sotto l'influenza di queste visioni distorte sotto questa visione distorta questa credenza sbagliata dell'eternalismo che esiste tutto o il nichilismo credo in questo se voi vivete la vita con queste credenze allora a causa di questo voi sperimenterete le rinascite di sofferenza nell'invecchiamento e quindi sperimenterete la malattia e quindi sperimenterete la sofferenza e la morte sperimenterete le sofferenze sperimenterete la sofferenza la sofferenza e l'infelicità e non sarete mai liberati da queste quindi in breve come dice il samsara di Maripa l'ignoranza che si afferra all'io come veramente esistente non siete in grado di abbandonarlo non potete tagliarlo non potete sradicarlo non c'è modo e quindi non potete essere liberati veramente dal samsara per sempre se voi vivete la vita credendo all'eternalismo nel questo questo è ciò che ha detto Buddha questo è veramente molto importante per voi avere dovete scriverlo scusate scusate il mio discorso è stato un po' confuso e poco chiaro comunque potete parlare di queste cose con Geshe Nam Dhaka che lui conosce tutte queste cose molto bene voglio, voglio che tutti quanti sappiano bene questo ciò che ha detto Buddha ok? molto bene scrivetelo allora voi potete comprendere le qualità speciali di Ramazan Kappa e con gli insegnamenti di Ramazan Kappa tutte queste cose questo è in breve in breve ho spiegato queste cose quindi oggi è il giorno di Ramazan Kappa e quindi per cui ho menzionato queste cose poi la trasmissione ora la, da, la farò un'altra volta adesso abbiamo, la puja è già cominciata ok quindi grazie per il mandala Idam Guru Ratna Mandala Kamniyata Chanjo Sanjo Rambu Chema Chema Nati Chema Nyeba Mewe Kone Kondo Pewa Shu Chema Nbewe Chita Chema Ta Kondo Sambo Tiyantis Sada Kunji Chitsu Ndalo Chinge Vati Tatam Duratum Okay, grazie tantissimo, buonasera, buonanotte. <laughs>